جب سات سال سے بچہ بڑا ہوگا اب اس کے اندر صحیح غلط ایتھکس مورالٹی سیدھا راستہ غلط راستہ اب اس کے اندر یہ ڈیولپ ہوگا قرآن گھر کے اندر سخت ڈسپلن کی ضرورت ہے ڈسپلن میں آپ کو ایک ایک آئیڈیل گھر کی روٹین بتا دیتا ہوں آئیڈیل گھر میں جس میں بچہ سات سال سے زیادہ عمر کا ہو گیا ہے اس کے اندر سارے لوگ فجر کی اذان میں اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے اما جو ہے نا جلدی سے واش روم سے آنے کے بعد ایسے ایسے کر رہی ہوتی ہیں اور ابا کہتے ہیں میرے جاگر کہاں ہیں جاگر لے کے آؤ جلدی وہ ذرا واک کرنے چلے جاتے ہیں پھر دادا ابو جو نا ایسے بیٹھ کے تھوڑی میڈیٹیشن کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا امی فٹا فٹ باتھ روم میں جا کے نا وہ کرنے لگ جاتی ہیں پھر وہ آ کے کچن میں کچھ کرنے لگ جاتی ہیں اس کے بعد سارے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب میں وہ واپس آتے ہیں تو اس کے وقت یہ گھر کے اندر جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو سارے لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر سب لوگ وہ پلیٹیں اٹھا کے خود رکھتے ہیں پھر شام کو سارے لون میں امی ابو بڑا بھائی مل کے بیڈمنٹن کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رات کو تھوڑی دیر قرآن کی کلاس ہوتی ہے سارے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور پندرہ منٹ کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور رات کو جو ہے ہم پھر بیٹھ کے نا ایک دوسرے سوال پوچھتے ہیں اور امی جو ہے نا ایک قصہ سناتی ہیں کہ میں آج آپ کو حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں اور اگلے دن ابو کہتے ہیں میں آپ کو آئنسٹائن کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں رائٹ right? اور ساڑھے آٹھ بجے سارے سو جاتے ہیں البتہ کسی کو ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہو تو ایک ٹی وی کا کمرہ لگا ہوا ہے وہ جا کے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں رائٹ right? اچھا اور گھر کے اندر تو اس کا نام ہے ایکچولی سات سال سے تیرہ سال تک بچے کی تربیت کرنا کہ ایک ڈسپلنڈ ماحول گھر کے اندر ہفتے اتوار کو ہم سارے کے سارے گھومنے جاتے ہیں امی کے ساتھ ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں ہم ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھ کے فلم دیکھتے ہیں وٹ ایور جو بھی آپ کرتے ہیں ہم خالہ ایک ہماری رہتی ہیں بیوہ خالہ ہیں ہم سب ان سے ملنے جاتے ہیں تو وہ ایک ڈسپلنڈ ترتیب گھر کے اندر بننی یہ سات سال سے تیرہ سال تک کے بچے کی تربیت کی ضرورت ہے اس دوران میں بچے کو سات اور تیرہ سال کے بچے کی سوشلائزیشن میکسیمم ہونی چاہیے بچوں کو شاپنگ پہ ساتھ لے کے جائیے بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کے جائیے دفتر میں کوئی اگر پرابلم نہ ہو تو ساتھ لے جائیے اگر آپ نے کہیں باغ میں جانا ہے کوئی پودے لگانے ہیں بچے کو ساتھ لے جائیے کہیں کسی فودگی پہ جانا ہے ساتھ لے جائیے قبرستان میں بچے کو ساتھ لے جائیے ہر جگہ پر بچوں کو ساتھ لے جائیے تو سات سے تیرہ سال تک یہ ہے پرنسپل اور آخری جو بات سات سے تیرہ سال تک اہم ہے اس میں بچہ آپ سے سوال پوچھے گا اور اس میں یہ نہ ہو کہ آپ بچے کے سوال کا جواب نہ دیں یہ غور سے سنیے گا یہ بات یہ بچے کی ڈیولپمنٹ کے اندر سب سے اہم بات ہے آپ کو جب سوچنا ہوتا ہے تو آپ کہتی ہیں چپ کرو چپ چپ کرو میں سوچ رہی ہوں چپ خاموش میں سوچ رہی ہوں بچہ اس سے الٹ ہوتا ہے بچہ جب سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ بول رہا ہوتا ہے اگر ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بولنے لگ جائیں تو لوگ ہمیں پاگل خانے میں بند کر دیں گے آپ جو کچھ آپ کے دماغ میں بھی چل رہا ہے نا آپ اس کو بولنا بھی شروع کر دیں تو کچھ دیر میں ہم سب کہنے لگ جائیں گے کہ ہم سارے پاگل ہیں بچہ جو ہے اس لیے میں وہاں گیا تھا وہاں میرے درخت کے اوپر جو ہے نا میں روٹی کھائی تھی تو میں ادھر لیٹا ہوا تھا تو مجھے نیند آ رہی آپ کے یہ کیا بگ کیا کر رہے ہو بگ بگ ایکچولی یہ وہی جو ہم کر رہے ہیں مگر بچے کا پرابلم یہ ہے کہ بچہ خاموش ہو کے سوچ نہیں سکتا وہ بول کے سوچتا ہے اگر سات سال سے تیرہ عمر تک آپ نے بچے کو کہا چپ کرو میں تھکی ہوئی آئی ہوں چپ چپ کرو تو آپ نے یہ نہیں کہا مت بولو آپ نے پتا کیا کہا ہے مت سوچو جو تو بچہ سیدھا سوال پوچھتا ہے کہ ماما یہ بتائیں عمران خان کون ہے تو ظاہر آپ اس کا جواب دے سکتی ہیں بتا دیں کون یا نواز شریف ام سوری آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں پولیٹیکل گفتگو کر رہا ہوں نواز شریف پوچھے تو بتا دیں اگر وہ یہ کہے اللہ میاں کی بیٹی کون ہے فار ایگزامپل تو کہ اچھا بیٹا اس کو بورڈ پہ لکھ دیں گھر میں ایک بورڈ لگا ہونا چاہیے جس میں وہ سوال لکھے ہوں جو بچوں نے پوچھے ہیں اور شاید اسکول میں بھی میں بھی بیٹا اس کا مجھے جواب نہیں پتا ہم پتا کریں گے تم بھی پتا کرنا جس کو پہلے پتا لگ گیا وہ بتا دے گا آپ ماشاء اللہ دیکھیں آپ یہ کریں گوگل کریں اور پھر مجھے بھی بتائیں اور اب آپ کے پاس ایک اور اپرچونٹی بڑی مل گئی ہے بچے میں کانفیڈنس کی سب گھر والوں کو اٹھا کرو سب کو ابو کو امی کو ملازمہ نہیں بار بیٹی ماسی ادھر 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 آپ کے بیٹے کا کیا بچے کا کیا نام ہے محمد حشام نے پتا کیا ہے کہ فلاں بات کیا ہے بتاؤ اب جب محمد شام نے چھوٹے سے نے کھڑے ہو کے ملازمہ بھی دیکھ رہی ہے اب سب کے سامنے اس نے کہا میں نے یہ پتا کیا ہے کہ اصل میں چاند جو ہے نا وہ زمین کے گرد گھومتا ہے اس لیے ایسے کر کے چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا فار ایگزامپل
آپ کے درمیان محبت کا بانڈ برابر ہوا برابری آپ نے سکھائی کہ سب کرسیوں پر ملازمہ کے ساتھ امی کے ساتھ نکرانی بھی بیٹھی ہوئی پتا نہیں دس قسم کی سافٹ سکلز آپ نے ان کو سکھائی تو سات میں پھر سم اپ کرتا ہوں پھر میں تیرہ سال کے بعد کی بات کروں گا سات سے تیرہ سال تک بچے کے اندر ان کنٹراسٹ ٹو زیرو ٹو سیون اوبیسلی یہ کوئی ایسے ڈیمارکیشن لائن نہیں ہے کہ انتیس مئی کے بعد ایسے اور اس میں اوور لیپ ہے اس کے اوپر تو اس میں آپ نے بچے کو ڈسپلن رکھنا ہے اس ڈسپلن کا رول ماڈل آپ ہونے چاہیے ایک بات آپ سب ایڈلٹ بیٹھے ہیں اگر والدین کے کردار کے اندر کوئی بات ایسی ہے چاہے وہ فائنینشیل ہے چاہے وہ مورل ہے چاہے وہ ایتھیکل ہے چاہے وہ ریلیجس ہے چاہے وہ سوشل ہے کوئی بھی نگیٹو بات ہے نا آپ دنیا کا بڑے سے بڑا اسکینر جو ہے نا اس سے بڑا اسکینر آپ کے گھر میں جو تین سال کا بچہ ہے وہ ہے میں آپ کو بہت اوپن الفاظ میں بتاتا ہوں اگر کسی کا کوئی پیرنٹس میں سے کسی کا کوئی ریلیشن ہے الیجڈ ریلیشن ہے سوری میں بہت اوپن یہ بات کر رہا ہوں آپ کے تین سال کے بچے کو پتہ ہے اور اس سے اس بچے کے اوپر جو امپیکٹ ہو رہا ہے آپ کے گھر میں رشوت کا پیسہ آ رہا ہے آپ کے چار سال کے بچے کو پتہ ہے آپ کے گھر میں حرام کا پیسہ آ رہا ہے آپ کے چار سال کے بچے کو معلوم ہے آپ کسی قسم کی اور سوشل آپ نے اپنے بھائی کے خلاف پراپرٹی کے لیے مقدمہ کیا ہوا ہے پلیز بھول جائیے کہ آپ کا بیٹا اپنی بہن کو تھپڑ نہیں مارے گا کیونکہ اس کو پتا ہے ابا نے چچا کے منہ پہ تھپڑ مارا ہوا ہے تھپڑ سے بڑھ کر عدالت کے اندر مقدمے کیے ہوئے ہیں تو اس لیے پلیز یاد رکھیے سات سال کے اندر قربانی کیجئے اگر آپ کا مزاج بھی نہیں ہے تو جس طرح کا بچہ بنانا چاہتے اپنے مزاج کو اس طریقے سے تبدیل کر لیجئے نمبر ایک کسی قسم کی ایتھیکل مورل سوشل کوئی بھی کرپشن جو ہے نا وہ آپ کے بچے کے اندر ساری زندگی کے لیے ایک ٹیڑھی اینٹ لگا دے گی جسے پوری کی پوری دیوار ٹیڑھی بنے گی آپ کہیں گے پیسا کا مینار ٹیڑھا کیوں ہے اس کو سیدھا کرو کوئی بھی آرکیٹیکٹ سیدھا نہیں کر سکتا کیونکہ بنیاد وہاں ختم ہو جائے گی اس کی ایک بات دوسری بات یہ ہے سات سال میں نے کیا کہا کہ گھر میں ایک ڈسپلن لے آئیے تیسری خطرناک بات جو بچے کے لیے ہوتی ہے ماں باپ کے درمیان کا جھگڑا اگر ماں اکیلے میں بچے کے دل کے اندر ان ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی ڈال دیتی ہے کہ تمہارا ابا بہت برا آدمی ہے اور باپ کسی طریقے سے بچے کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ میری قسمت بڑی خراب ہوئی میری نہ شادی میری مرضی کی نہیں ہوئی پتہ نہیں کیوں میرے ابا کو خاکے پھپھی کی بیٹی سے ہی کرنی ہے اور یہ بچے کے دل کے اندر کسی طریقے سے باپ نے ڈال دیا یا ماں نے ڈال دیا یہ بچہ ساری زندگی اسپلٹ پرسنالٹی کے ساتھ زندگی گزارے گا اگر آپ کی شادی صحیح نہیں ہوئی تھی تو آپ چھوڑ دیتے دو سال بعد کہتے ہیں میں نے نہیں رہنا اللہ تعالیٰ نے طلاق کا انسٹیٹیوشن رکھا ہوا ہے سوری فار بینگ سو بلنٹ مگر اگر ایسا ہے تو آپ اس کو بچوں پر مت اونڈھیلیے پلیز ورنہ آپ کے بچوں کی دیواریں ٹیڑھی ہو گئیں گی بچے کو یہ بتانا بڑا آسان ہے کہ بیٹا ہم اکٹھے رہتے تھے دو سال کے بعد ہم اکٹھے نہیں رہ سکے دیٹ از ویری ایزی فار اے چائلڈ ٹو سوالو مگر یہ کہنا میری امی پر ساری زندگی ظلم ہوتا رہا یا میرا ابا جو ہے وہ بےچارا مسکین ساری زندگی پس کے زندگی گزارتا رہا اس کے نتیجے میں جو آپ اولاد پیدا کریں گے وہ بہت کنفلکٹ والی اولاد ہوگی بہت پریشانی والی اولاد ہوگی تو یہ ہے سات سال تک